July 1988, a U.S. Navy cruiser is battling Iranian gunboats in the Persian Gulf. Tabi achanak uske jo radar hai, it picks up a mysterious aircraft. Kya ye dost hai ya ye dushman hai? Unke paas saath mint hai ye sab decide karne ke liye. Aur jaise jaise ye aircraft is Navy cruiser ke nazdik a raha hai, the pressure is mounting. And this Navy cruiser ke captain ko ek bahut important decision lena hai ki kya wo is plane ko shoot down kar de ya wo apne crew ko hi risk pe dal de. Namaskar dosto, main hu aapka dost, aapka host Bhamri lekar ke aaya ek naya episode. आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं अपने फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे और इस शो में हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं इस धरती पे घटित अलग अलग समय में अलग अलग दुर्घटनाएं डिजास्टर्स की और आज के शो में हम चर्चा करेंगे जुलाई नाइनटीन की एक दुर्घटना it is a routine short haul flight, but an Iranian airlines plane is heading into mortal danger. It's opening fire with guns. वो एक war zone को approach कर रहा है जो Iranian passenger jet है, जहाँ पे कि एक U.S. Navy ship जो है is in combat. The crew is on high alert. कोई भी चीज इनके नजदीक आ रही है. It is considered to be as a threat. Air contact still inbound, increasing speed and ascending range of miles. United States naval warship closing and descending 1,000. Now you're in real serious business. You are standing into danger. Wait a minute, I could be dead. Range 13 miles. जो warnings दी जा रही हैं उस aircraft को वो इन warnings को respond नहीं कर रहा है. Iran Air की flight 655 is oblivious to the danger. Nineteen eighty eight May Iran or Iraq have reached a stalemate after having an eight year old battle. और दोनों साइड की जो ऑयल डिपॉजिट्स हैं, दे आर एट अ टारगेट। यूनाइटेड स्टेट्स जो है पर्शियन गल्फ में एक वॉच डॉग बन गया है इन दोनों के बीच। नियरली 30 यूएस वॉरशिप्स पेट्रोल न्यूट्रल टैंकर्स इन द गल्फ। 3 जुलाई 1988 की सुबह, आफ्टर हैविंग अ रूटीन पेट्रोल ड्यूटी, यूएसएस विंसेंस इज ह उसके क्रू को अब कुछ दिन आराम मिलेगा। While his men are looking forward for the Fourth of July break, Captain Will Rogers is already up. उनको काफी disturbing news मिल रही हैं from the U.S. intelligence agencies. उनको ये बताया जा रहा है कि इस वीकेंड में जो है ईरानियन एयर फोर्स से उनको शायद कुछ ट्रबल मिल सकता है। Yeah. In the Vincennes Combat Information Center, the watch officer has got a lot of disturbing news from another ship in the U.S. fleet that Iranian gunboats are harassing a Pakistani merchant vessel. Skipper, you better come down. Sounds like the Montgomery's got her nose in a beehive. I'll be right there. The frigate USS Alma Montgomery is towards on the north side of the USS Vincennes near the narrow state of Humos. और यही वो जगह है जहाँ पे कि Iranian gunboats जो हैं बहुत ही active हैं targeting the oil tankers as they leave the Persian Gulf. Designed to guard an aircraft carrier group, the Vincennes is a million-dollar Aegis cruiser. The USS Vincennes has 
Mark 26 missile systems, Harpoon anti-ship missiles, two 5-inch guns and a phalanx closing firing system which fires around 3,000 rounds per minute. लेकिन जो सबसे अच्छी बात है इस शिप में वो है उसका रेडार सिस्टम जो कि तकरीबन 100 टारगेट्स को टच कर सकता है और डिस्टेंस जो उसका वो है वो है तकरीबन 300 किलोमीटर दूर 300 किलोमीटर दूर ये तकरीबन 100 टारगेट को सर्च कर सकता है और इसके क्रू मेंबर्स के लिए ये तो है स्टार वॉर्स एट सी like a strong, secure ship to be on. We felt invincible in a way. We had some of the most up-to-date weaponry and the radar and everything else. There wasn't a whole lot that we couldn't do. Our combat information center ke under, Captain Rogers jo hai, wo oversee karte hai, a state of the art computerized command and information system. और उसके लार्ज स्क्रीन रेडार सिस्टम जो है एकदम जानकारी दे देते हैं तत्काल ही जानकारी दे देते हैं अबाउट द टैक्टिकल पोजीशन ऑफ द एरिया लेफ्टिनेंट कमांडर विल गेवरी इज द टैक्टिकल ऑफिसर रिस्पांसिबल फॉर द सरफेस वॉरफेयर व्हाट डू वी गॉट ऑन विजुअल गॉट अ क्लस्टर ऑफ बॉग हैमर्स हियर नियर द मॉन्टगोमरी अनदर क्लस्टर मे बी क्लोजिंग अ मर्चेंट वेसल तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा इरानियन गन बोट्स जो हैं अब तैयारी कर रही हैं टू अटैक अ मर्चेंट वेसल। We knew that they had rockets. Uh, we knew that they had machine guns. We knew that if they got within certain range, that they could, you know, literally fire off their rockets and cause grave danger. In 1988, इरानियन गन बोट्स जो हैं अभी तक तकरीबन तेरा फॉरेन टैंकर्स को अटैक करते हैं हर महीने और ये सदाम हुसैन को रोकते हैं टू एक्सपोर्ट इराकी ऑयल राजू दैट देन सेंड्स आउट फैक्ट्री इन ओशन लॉर्ड कैप्टन रॉजर्स जो है अपनी हेलीकॉप्टर को भेजते हैं टू इन्वेस्टिगेट व्हाट दीस इरानियन गन बोट्स आर अप टू राजू ट्रिनिटी सॉर्ड वी रीड यू आई ट्रेन टुवर्ड मंटगोमरी नाउ Ocean Lords pilot जो है जल्दी ही Iranian gunboats को देख लेते हैं और वो अभी तक किसी भी suspicious रूप में काम नहीं कर रही है। But वो अपने helicopter को काफी नजदीक से ले जाते हैं और उसका response एकदम तत्काल उन्हें मिल जाता है। Anti aircraft firing उनके ऊपर होने लगती है। Jesus, Trinity Lord, this is Ocean Lord two five. We are taking fire. Executing evasion. Two five. This is Trinity Sword. Actual. Is anyone hurt? Confirm. Hostile fire. Over. Trinity Sword. No injuries. We confirm eight to ten rounds of airburst from the northernmost group of Iranian small craft. Over. Ocean Lord. This is Trinity Sword. Actual. Return immediately to Vincennes cover. Close Ocean Lord's position at best speed. Bearing three three. Under the American law, Captain Rogers will have his. सेल्फ डिफेंस में अपनी तरफ से भी फायरिंग कर सकते हैं। फुल स्पीड। सेट जनरल क्वार्टर्स। ऑफिसर ऑफ़ द डेक सेट जनरल क्वार्टर्स। द सिचुएशन इस एस्केलेटिंग रैपिडली। जनरल जनरल क्वार्टर्स। ऑल ऑफ़ द हैचेस हैड टू बी टाइटेन्ड डाउन। एवरीथिंग हैड टू बी एट अ सर्टेन लेवल ऑफ़ डिफेंस इन केस समथिंग हैपन once you get to that station, you're supposed to you don your uh, your helmet uh, and your your gas mask. Nobody's allowed to move around the ship. Uh, you're supposed to stay at your battle stations, doing your job. सिर्फ साढ़े छह मिनट बाद जब कैप्टन रॉजर्स ने जनरल क्वार्टर्स को कांटेक्ट किया था, तो विंसेंस इज रेडी फॉर कॉम्बैक. कितनी ही बार उन लोगों ने ये ड्रिल को प्रैक्टिस किया होगा. लेकिन आज ये बात जो है हकीकत होने वाली है। पास में ही लक कहें या कुछ भी कहें, एक मीडिया ग्रुप भी है जो कि सारे एक्शन को फिल्म कर रहा है। As the ship USS Vincent moves towards the north direction at over 30 knots speed, Captain Rogers जो है अब सीधा ही इरानियन गनबोट से लड़ाई के उसमें बढ़ रहे हैं आगे। 
This was Vincent's first time in action and the result would be catastrophic. 10 July 1988, as the USS Vincent powers north towards the Strait of Hormuz, another U.S. ship has reported active Iranian gunboats operation and those boats have already fired on the Vincent's helicopter. Captain Will Rogers, the third officer of Ek Mahina hi hai, is Persian Gulf mein, Gulf mein aaye hoye, aur unho ek reputation bana li hai, to as being the commander who can take robust action. Aur unki ship ko ek nickname diya gaya hai, the Robo Cruiser. Next set general quarters. Usi vak, takriban 87 kilometer door, at the Banda Abbas Airport, a Iran Air ki Flight 655 is getting ready for a 28 minute haul to across the Strait of Hormuz to Dubai. 37 year old Mohsen Desire is the captain of this Iran Air Flight 655. Unke bhai Hussein ye jante hain ki he is dedicated to the job. 655 standing by for ATC clearance. He was very really enjoying what, what he was doing. He really liked it. He was logging so many hours, uh, over 10,000 hours of uh, flight. Request update on status of I. Captain Mohsen ki jo flight hai, wo delay chal rahi hai. 27 minute ki delay ho chuki hai is flight ko. And it is because of a temp passenger having immigration problem. Aur ye delay jo hai, Vincent's ke crew ko bhi confuse kar degi despite having all the state-of-the-art technology with them. Navy crew jo film kar rahe hai, yaari ghatna hai, wo jo hai, as the Vincent is coming closer to these Iranian gunboats. Chunki unke helicopter ke oopar bhi firing hui thi, Captain Rogers ka jo hai, isi baat ke, Permission मिली है कि वो सिर्फ तभी उसी शाड़ firing कर सकते हैं जब उनकी ship जो है direct direct contact में आ जाए किसी Iranian gunboats के पर. और उस वहाँ की धुंध में it is difficult to see what these gunboats are actually doing. लेकिन कैप्टन रॉजर्स को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इरानियन गनबोट्स के ऊपर फायर ओपन करने से अगर वो पहले ही थोड़ा एग्रेसिव मूड दिखाते हैं इरानियन गनबोट्स तो ये रीजन काफी है उनको अपनी तरफ से अटैक करने के लिए एज दे टर्न टू बिगिन टू मैनेवर एंड क्लोज अस फेयरली हाई स्पीड एंड ऑन एरेटिक कोर्सेज वी आस्क मिस्टर टू फायर वार्निंग शॉट this is Vincennes. Request permission to engage Boghammer Group. The surface commander of the Gulf is on his ship in Bahrain. Captain Richard McNair has no hesitation in granting Rogers the permission. The fact that the helicopter was shot at uh, virtually required a response. Vincent, this is Gulf Sierra. Take Boghammer Group with guns. The rules of engagement at that juncture were quite clear, and so there was no question as to what was required at that juncture. I say again, take Mark Hammer Group with guns over. Gulf Sierra, this is Vincennes, opening fire with guns, assumed hostile track 4456. Vincennes out. You can fire for effect. Subay ke 9 baj ke 43 minute hoye hai. A routine encounter in the Gulf has become deadly serious. The ship shakes. Um, it's a 5 inch gun. I mean, it's, it's, there's a lot of powder behind it to, to propel that projectile. Aur yeh pehli baar hai ki when the crew of Vincent's has seen action. 
combat was, you know, that was the furthest thing probably from any of us. Even though we were a combat ship, it was it was one of those things. It's like ah, it'll never happen to us, but yet yeah, it did. जो गन बोर्ड्स हैं वो भी फिर वो भी वापस फायर करती हैं लेकिन उनके जो है काफी शॉट गिर रहे हैं उनके जारों द्वारा जो फायरिंग हो रही है। We were maneuvering rapidly because in first place my my desire was to keep them at arm's length if you will. We were shifting targets as rapidly as we could and uh, Montgomery at the same time was uh, directed to engage a small craft which she did. Verify me rounds to the train. जो विंसेंस है और मैंगोमरी जो है वो दोनों मिलके ही इन इरानियन गनबोर्ड्स के ऊपर हमला कर रहे हैं और पोजीशन भी अपनी चेंज करते जा रहे हैं दोनों जहाज विंसेंस और मैंगोमरी जो है दोनों एक्टिव एक्शन में है और कोई भी टारगेट उनकी शिप की तरफ बढ़ेगा तो इट वुड बी कंसीडर्ड एज अ पॉसिबल थ्रेट Lieutenant Commander Scott Lustig is the person responsible for informing the captain. अगर कोई आसमान से threat इनकी तरफ बढ़ती है, तो ये जनाब जो है Scott इनकी responsibility है captain को बताना। वो एक aircraft को track कर रहे हैं, जिसने अभी हाल फिलहाल ही course change किया है, and it is heading straight towards Vincent. Seven two Iranian P three, range sixty two miles. The aircraft has been identified as Iranian P-3 Orion, which is a long-range maritime surveillance aircraft. Vincent, who is this aircraft, tells us on military frequency that it has been tracked. 270, this is United States Naval Warship. Request you state your intentions. The pilot of the plane promises that he will maintain his distance. लेकिन रोजर से बात जानते हैं कि P3 जो है इनके शिप को रेडार पर देख रहा है और हो सकता है कि वो एक इरानियन एयर स्ट्राइक टीम को इनफॉर्म कर दे इनके बारे में और ये लड़ाई हर गुजरते मिनट के बाद बहुत ही खतरनाक होती जा रही थी। Yeah, I want rounds in the tray. Give me a fire and solution for that northernmost group of bog hammers. Scott, keep me updated on the P3. Finally, दूसरी तरफ सारे पैसेंजर उनके अब प्लेन में सवार हो चुके हैं और कैप्टन रिजार्ड जो है, he now he is ready to take off. Taxi V5 is open. Iran Air 65. तीन जुलाई की दिन में दस फ्लाइट्स हैं जो कि इस एयरपोर्ट बंदराबाद से शेड्यूल की गई हैं, लेकिन ये बात भी जानने को जरूरी है कि इरानियन एयरफोर्स भी इस एयर एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं टू फॉर देयर फ्लाइट्स, लेकिन यूएस इंटेलिजेंस सबको वार्न करती है कि जो F-14 फाइटर जेट्स यहां पे ट्रांसफर किए गए हैं, दे आर अ बिग � कैप्टन डिजायर को इस बात का अभी तक पता नहीं है कि जो उनकी फ्लाइट है ईरान एयर फ्लाइट 655 इस हेडिंग टुवर्ड्स अ रैवेशिंग सी बैटल और इस फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही विद इन सेकेंड्स विंसेंस जो है इस फ्लाइट को ट्रैक कर लेते हैं उनका रेडर जो है बहुत ही सोफेस्टिकेटेड है लेकिन फिर भी वो इस बात का पता नहीं लगा पाते कि जो जहाज उड़ा है अभी वो उसका टाइप और साइज और क्या है आइडेंटिफिकेशन सुपरवाइजर एंडरसन अब ये प्रक्रिया शुरू करते हैं कि जो प्लेन आ रहा है उनकी तरफ वो दोस्त का है या दुश्मन है और उनका पहला स्टेप होता है टू यूज़ द सिस्टम आईएफएफ ऑल लार्ज एयरक्राफ्ट हैव आईएफएफ दे ऑल हैव आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फॉल Every aircraft has its own code, and you're able to look up that code and say, "Okay, it does give you more information." And they start to try to find out the IFF signal coming out of this incoming aircraft. At the press of a button, an electronic signal 
radiates through the atmosphere. An aircraft transponder automatically bounces back in electronic reply. और कोड में बातचीत होती है जिससे ये पता लगाया जा सके कि aircraft है, is it a friend or it is a foe? Notes one, two and four indicate a military aircraft. Iran Air Flight Six Five Five has Note Three. Everybody has Note Three, so the, that alone doesn't identify a non-hostile aircraft. It could be civilian. It could be military. और ऐसा भी पॉसिबल है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट वो कोड वो नोट थ्री सिग्नल दे तो इसलिए एंडरसन जो है दूसरा स्टेप करते हैं वो कंसल्ट करते हैं कमर्शियल फ्लाइंग शेड्यूल और वो देखने की कोशिश करते हैं कि कोई शेड्यूल फ्लाइट तो नहीं है जो इस एयरपोर्ट बैंडरस आवाज से टेक ऑफ करने का टाइम हो जिसका लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता लगता Unidentified Iranian aircraft on course 203, speed 303 knots, altitude 4,000 feet. This is United. Or a Vincent directly us plane ko contact karne ki koshish karte hain on a military distress frequency. Miles from you, you are approaching United States naval warship in international waters. Request you state your intentions. Over. लेकिन दूसरी तरफ से इनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है विंसेंस के पास लेकिन फिर भी उनके पास एक रेडियो नहीं है विच इज ट्यून टू सिविल एयरक्राफ्ट फ्रीक्वेंसी अब विंसेंस के पास सिर्फ एक ही चीज बाकी है वो है टू कॉन्टेक्ट द एयरक्राफ्ट ऑन सिविलियन इंटरनेशनल एयर डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी You are approaching a United States naval warship. Request you remain clear. और फिर भी उनको flight six five five से कोई response नहीं मिलता है. और क्योंकि plane उनकी तरफ नजदीक आता जा रहा है, तकरीबन आठ किलोमीटर पर मिनट की रफ्तार से. All stations IDS. I have a possible mode two on track four one three one 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 zero zero, which breaks as an F fourteen. Possible mode two breaking as an F fourteen. I repeat, incoming mode two. और एंडरसन को एक और शॉक लगता है जब वो देखते हैं कि प्लेन की IFF फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो गई है. प्लेन जो अब सिग्नल जो मिल रहे हैं उससे वो दोनों आ रहे हैं मोड थ्री और मोड टू इलेवन हंड्रेड. और एंडरसन जब अपने नोट्स को कंसल्ट करते हैं तो उन्हें बहुत ही शॉकिंग डिस्कवरी मिलती है और वो थी कि जो प्लेन आ रहा है वो एक एफ फोर्टीन फाइटर जेट हो सकता है एंडरसन के जो शब्द हैं वो एकदम जंगल की आग की तरह फैल जाते हैं इन द कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और कैप्टन रॉजर्स के सामने जो है वो प्लेन दिखाया जाता है एज एन एफ फोर्टीन फाइटर जेट 48 किलोमीटर दूर एयरबस विद 290 पीपल ऑन बोर्ड क्लाइम्स ओवर दी पर्शियन ग्लफ और किसी को भी उस जहाज में ये नहीं पता है कि दे हैव बीन मिस आइडेंटिफाइड एंड वो सीधा खतरे की तरफ ही बढ़ रहे हैं ईरान एयर का एक फ्लाइट फ्लाइट सिक्स डबल फाइव आराम से दुबई की तरफ बढ़ रही है लेकिन उनको इस बात का पता नहीं है कि एक्चुअली में वो सीधा ही एक यूएसएस शिप की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि एक एक्टिव लड़ाई में है उस समय उस जहाज यूएसएस विंसेंस के ऊपर आइडेंटिफिकेशन सुपरवाइजर एंडरसन इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि जो प्लेन उनकी तरफ बढ़ रहा है वो एक ईरानियन एफ फोर्टीन फाइटर जेट है और कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में वो प्लेन जो है इट हैज बीन मिस आइडेंटिफाइड एज एन एफ फोर्टीन फाइटर जेट 1970 के दशक में यूएस ने जो है तकरीबन 80 एफ फोर्टीन जहाज बेचे थे ईरान को दे आर द मोस्ट अप टू डेट फाइटर इन दी ईरानियन एयरफोर्स दूसरी तरफ विंसेंस का क्रू ये समझ के बैठा है कि वो अंडर अटैक आ गए हैं फ्रॉम द इरानियन एयर फोर्स से माय हार्ट बीट वाज वे अप माय ब्लड प्रेशर वाज वे अप इट वाज लाइक वाओ आई मीन द एड्रेनलिन वाज जस्ट फ्लोइंग 
Lieutenant Commander Scott Lipstick is Captain Will Rogers, Anti-Air Warfare Coordinator. जो जहाज है अब सिर्फ 45 किलोमीटर दूर रह गया है and he takes permission from the headquarters to shoot down the plane if it comes too closer to the ship. My intention is to engage at 20 nautical miles if he does not turn away. Do you concur? Over. You shoot one aircraft first, then take it under fire. You start crossing 20 miles and it's an absolute threat to the ship. You're out there in the middle of the ocean. Uh, it's, that, it's serious business. Captain Will Rogers, the pressure is increasing on the ship. और इस समय जब वो इस प्लेन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था उनको उनका जो अटेंशन है इट इज आल्सो डाइवर्टेड टुवर्ड्स द इरानियन गन बोट्स कैप्टन वी हैव अ सिचुएशन विद माउंट 51 और इस लड़ाई के बीच में विंसेंस की फॉरवर्ड 5 इंच गन हैज आल्सो जैम ए फुल रोटर टर्न Bridge CIC. Hard to port. Steady ships course. 280 degrees. Maintain speed. Set 25 knots. Rogers is forced to turn his ship around at high speed. Just say that the rear five-inch guns are. Wo samne ki side aa jaye for what the incoming firing, which is coming from the Iranian gunboats. The ship leans, so uh, if anything was not tied down, it of course went everywhere. It went sliding off up against the wall. It turned sharp enough that if you were standing, you had to hold on to something to keep from falling over. Bring that gun to bear now. As Captain Rogers struggles to keep the gunboats engaged, Lucy tells Captain Rosario, "Who is busy with the of taking the plane towards the cruising altitude?" IR 58, Dubai 0715. Confirm you are squawking 6760. Affirmative. Confirmation that his aircraft is transmitting the. Civilian IFF code, which can be easily identified on the radar. दूसरी तरफ विंसेंस के CIC में लेफ्टिनेंट विलियम माउंटफोर्ड जो है अब देखते हैं कि जो एयरक्राफ्ट है वो नोड थ्री सिग्नल एडमिट कर रहा है और वो सोचते हैं कि शायद वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ही ना। Sir, possible calm air. Will Rogers जो है अभी भी he is concerned about the failure of the aircraft to respond to his calls. The aircraft was warned, it's warned a number of times, uh, continued to close. Time is a demon here. If I have long time to sort things out, you're going to take more time to look at this and more time to look at that. Unidentified aircraft. Or Chuki Iran Air Ki Flight 655 of 37 kilometers ka threshold par karti hai. So Vincent उन्हें फिर warn करता है to either change their course or face the consequences. One twenty miles from you, you are standing into danger and may be subject to United States defensive measures. Request you remain clear of me. Captain Rogers के पास अब authority है कि वो plane को shoot down कर सकते हैं. Captain, do you wish to engage at twenty miles? Captain, do you wish to engage the target at twenty miles? I had difficulty at 20 miles. I just did not want to shoot. I could not believe that this was really happening to us. Captain, do you wish to engage the target at 20 miles? Negative. Captain Rogers has to have firing delay. And he is thinking that the plane will respond to Vincent's calls are coming to them, they will respond to them. But what happens next destroys this faint hope. Petty Officer Leach is Vincent's tactical information coordinator. 
और उनका काम है कि जितने भी एयर कॉन्टेक्ट होते हैं दे आर प्रॉपरली ट्रैक्ट एल्टीट्यूड डिक्लाइनिंग वो सब देखते हैं कि प्लेन जो है नीचे की तरफ डाइव कर रहा है उनकी तरफ अ क्लासिकल फाइटिंग अप्रोच might launch something at you it could be the aircraft itself 15 miles that's pretty pretty close and pretty serious Iranian aircraft on course 211 speed track 4131 approaching 13 nautical miles naval warship operating in international waters wait a minute i could be dead the tension is just continually rising that during this whole time Everybody was on edge. Everybody was like, "Oh my god. Oh my god. What's going to happen next?" Subject to United States defense measures. Inbound air contact closing and descending 1000 feet per mile. Range 13 miles. Oh my god, it's getting closer. It's getting closer. What's the captain going to do? What's going to happen? You know, what are they going to do? Iran Air ki flight 655 Now signs of with Bandas Arras Airport. Point four. Have a nice flight. Thank you. Good day. God damn it! He's getting close. Mark incoming bog hammer. Bearing zero four two. Air contact still inbound. Increasing speed and descending. Range eleven miles. Captain Rogers biggest fear is that Vincent might face the similar as the another ship from USS Star Ek saal pehle Iran Air Force ne us ship pe do missile daage the jisse ki 37 logo ki maut ho gayi thi aur ship jo tha wo it was nearly lost jo inquiry hui thi us incident ke baad usse ye रिजल्ट आया था कि फेलियर इन कमांड उसका कॉज था द यूएसए स्टार वॉज नॉट एबल टू डिफेंड इट सेल्फ द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज रिप्रेमांडेड एंड अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम नेवी एयर कॉन्टैक्ट स्टिल इन बाउंड इंक्रीजिंग स्पीड इन डिसेंडिंग रेंज 11 माइल्स कैप्टन रॉजर्स फिर वही गलती दोहराने के किसी भी मूड में नहीं थे Time is a demon here. At some point in time, you have to make the decision. When the aircraft reached uh, a little over 10 miles, at that point in time, I either make the decision then or I don't make it at all because I reached minimum weapons range. It is a moment of truth. Captain Rogers turns his fire activation key. Take order track 4131 Do I have a take order on the contact? Yes, take. Birds away. Rails clear. Iranian aircraft on course 209 speed 3539 Choki final warning on the military air distress frequency is given to the aircraft Captain Rogers jo hai apni ungli jo hai hold key pe hi rakhte hain jisse ki last minute pe bhi cancel kar sakte hain missile agar wo plane finally ki calls ko respond kare to Estimate 10 seconds to intercept.
on the bridge. The crew has confirmed the kill. और ये लोग समझ रहे थे कि जो प्लेन उनके ऊपर अटैक करने वाला है इट हैज नाउ बीन फाइनली डिस्ट्रॉयड कैप्टन रॉजर्स थिंक दैट ही हैज सेव्ड हिज शिप फ्रॉम डिस्ट्रक्शन फार फ्रॉम सेविंग हिज क्रू कैप्टन रॉजर्स हैज मेड द डिसीजन व्हिच विल शुक द एंटायर वर्ल्ड गॉड डैम इट इज गेटिंग क्लोज at the height of the naval battle in the Persian Gulf USS Vincennes has misidentified an incoming aircraft to be an Iranian F14 fighter jets take order track 41 after the plane did not respond to their Vincennes warning calls captain rogers has finally ordered to the plane to be shot down but he has made a fatal mistake He has actually destroyed an Iranian passenger jet flying in international airspace. 290 passengers and crew are dead. Or Iranian media बहुत ही दुखद समाचार डिस्प्ले करता है of the bodies which are now floating in the Persian Gulf. And for Captain Rogers, the burden is heavy. जो भी मिस्टेक्स या जो भी डिसीजंस लिए होंगे उनकी सबसे ज्यादा अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के कंधों पे आती है ऑफ शूटिंग डाउन दिस इरेनियन पैसेंजर जेट लेकिन जो विक्टिम्स की फैमिलीज थी उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कैप्टन रोजाइन के बड़े भाई हुसैन जो है उनकी अपने भाई की मॉटल रिमेन्स आइडेंटिफाई करते हैं इन अ मोर्चरी इन बैंडस अबरस I try not to uh, imagine where I went to. I try to forget it, and uh, when I uh, look at those bodies, I just um, I just can't control myself, and I just try to uh, to think about something else, not uh, not to think of what I saw. Captain Rosine's body is never recovered. Really, I shattered our family, especially his kids, uh, his wife, my parents, which uh, they are still living. And uh, and uh, there is not a day that they don't talk about this uh, of what happened, uh, why it should have happened. Uh, This incident caused an international outcry. सब यही बात कर रहे थे कि कैसे एक जहाज जिसमें की out of state of the art technology लगी हो वो कैसे एक passenger jet को एक fighter jet की तरह mistake कर सकता है Captain, do you swear that the evidence you are giving in this matter now an investigation? यूएस गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी बिठाई इन दी अंडर द चार्ज ऑफ रियर एडमिरल विलियम फोगर्टी के अंडर में जिससे कि पता लगाया जा सके कि आखिरकार उस दिन क्या गलत हुआ था माय फर्स्ट रिएक्शन वाज इट वाज अ ट्रेजेडी द थिंग दैट स्टक द मोस्ट टू मी वाज यू हैव गॉट सम अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज अहेड ऑफ यू फोगर्टी एंड प्रोबब्ली सम स्लीपलेस नाइट्स एंड नथिंग बट द ट्रूथ सो हेल्प यू गॉड आई डू The inquiry is conducted in a courtroom with uniform code of military justice. The stakes are high. Investigative journalist Charles Roger is a former marine officer who and he has studied this case. You're looking at a guy who's on top of the world. He's the captain of the billion dollar Aegis uh cruiser and now he's sitting at a table facing a possible court martial and Uh, you know even prison time Fogarty's team now scrutinizes the action taken by the Vincent's crew with forensic detail Jab pehli baar flight 655 radar pe dikhai deti hai tab us samay ship jo hai USS Vincent's is in a direct combat with the Iranian gunboats 
all aircraft within the radius of 100 kilometers are checked so that whether it is a friend or a foe identification supervisor anderson jo hai international फ्लाइट शेड्यूल को चेक करते हैं कि क्या ये कोई पैसेंजर जेट तो नहीं है और एंडरसन इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टाइम जो यूज हुए हैं वो लोकल टाइमिंग्स यूज हुई है अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये लोकल टाइम कहाँ का है जो एयरपोर्ट था वहां का है या शिप में जो बहरेन का टाइम यूज हो रहा है वहां का है यू हैव ऑलमोस्ट थर्टी मिनट caused by the late departure of IRR 655 due to a passenger with a visa problem then you have the 30 minute different time zone so he looks at it and he's seen there's nobody within an hour of scheduled to be over us jo iff system hota hai wo distinguish karta hai from a friend or a foe एडमिरल फोगोटी ये भी जानते हैं कि ही इज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश कि कैसे विंसेंस का क्रू जो था एक पैसेंजर जेट जो कि मोर थ्री सिग्नल दे रहा था उसको कैसे कंफ्यूज हो गए विद अ फाइटर जेट गिविंग सिग्नल टू एंड इन योर माइंड दैट वाज नॉट कॉम एयर इन माय माइंड सर इट वाज नॉट अ कॉम एयर एंड व्हाई बिकॉज़ आई हैड सॉ दैट मोड 2 स्क्वॉक सर द मोड 2 वाज द बिग इंडिकेटर फॉर यू यस सर फोगोटी ये भी पता लगाते हैं इंटेलिजेंस के द्वारा कि जब ईरान एयर की फ्लाइट आई आर सिक्स फाइव फाइव वॉज प्रिपेयरिंग फॉर टेक ऑफ एक इराकी फाइटर जेट एफ फोर्टीन भी इट वॉज ऑन द टॉर मैक और ऐसा लगता है कि एंडरसन जो अब हुक टैब को होल्ड किया लगा था टू हुक अप फ्लाइट सिक्स फाइव फाइव उन्होंने अपना सिस्टम 90 सेकंड के लिए ऑन रख दिया था जिसका के कारण ये हुआ कि 655 जो था वो आसमान में उड़ चला था लेकिन उनके जो सिस्टम था वो अभी भी बैंडस अराबास एयरपोर्ट पे ही हुक था वो और ये एक ह्यूमन एरर है कॉज बाय द पुअर डिजाइन ऑन दिस शिप ही लेफ्ट द बॉल टैब ऑन बॉन्ड अराबास सो व्हाट वी बिलीव हैपन and i'm pretty sure this is exactly what happened he picked up the mode 2 of the iranian fighter that was getting ready for takeoff behind the airbus identification of the fly, fighter jet confirms captain rogers information intelligence information that during the july 4th weekend it would be ट्रबल फॉर हिम और वो ऐसा समझते हैं कि जो फाइटर जेट है वो जो है इट इज अ कम्बाइंड कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन द यूएसएस विंसेंस फ्रॉम बोथ सी एंड एयर सर पॉसिबल कॉम एयर सो ही प्लेसेज लेस वेट ऑन द पॉसिबिलिटी दैट दिस इनकमिंग जेट इज अ कमर्शियल एयरलाइन अप Do you recall Lieutenant Montford saying calm air calm air I absolutely remember him telling me that and I think I raised my hand or something to that effect to indicate that I'd heard him You held up your decision to fire Yes sir why I wanted every bit of information I could get IFF was an indicator but I didn't care whether 1100 was an F14 or that Falker that flies around out there But at this point I thought they always talk to us. Iranian aircraft on course 21. Us jahaz USS Vincent ne total 10 warning calls di thi aircraft ko lekin aisa kyun hua ki flight 655 ne ek bhi baar respond nahi kiya tha. What we do know for sure is the aircraft did not respond to the warnings. he had to have something he be in the command officer as proof that this was commercial error he never got that unidentified iranian aircraft on course 2 par vinson ne sath warning to unko military frequency pe di thi jo ki flight 655 receive hi nahi kar paye the the airbus did not even have a radio that was set or could accept uh, the military air distress Uh, frequency 
I mean, it's just not something they had. They had no need for it. They were a commercial airplane. Vincent ने सिर्फ तीन ही warning भेजी थी civil distress frequency पे लेकिन उसमें भी उन्होंने identify नहीं किया था उस aircraft को जिससे कि वो contact करने की कोशिश कर रहे थे. Unidentified aircraft on course two one zero speed three five zero altitude. The Vincent's radio talkers are citing the ground speed of the aircraft. During two zero one twenty miles from you, you are standing into danger and may be subject to United States defensive measures. But Captain Rosine's instruments show airspeed, which is a relative measure. उनकी airspeed तकरीबन fifteen नॉटिकल माइल स्लो थी जो कि ग्राउंड स्पीड बताई जा रही थी 355 माइल्स पर आवर की उस स्पीड से सो इफ द पायलट हियर्स दैट व्हो आर दे टॉकिंग टू देयर नॉट दे हैवन आइडेंटिफाइड अस दे मस्ट बी टॉकिंग टू मेबी द पी3 और मेबी सम अदर इरानियन एयरक्राफ्ट थ्रू आउट इट्स फ्लाइट फ्लाइट 655 गिव्स आउट अ सिग्नल which can easily tell what type of aircraft is on the radar or if vincent had told that smoke code to captain rovan ko pata lag gaya tha lag jata ki wo unhi se baat karne ki koshish kar rahe hain but the us navy does not require its radio operators to speak on this frequency when speaking to some civilian aircraft Captain, do you wish to engage at 20 miles? Or as soon as the ship was on the ship, the pressure on Captain Rogers was mounting. Captain, do you wish to engage the target at 20 miles? When you look at the time window that he had, he waited till the very last minute, and it becomes a point of, am I going to shoot, or am I not going to shoot and wait? in which case he would not be refolling his responsibilities to protect his ship and his crew captain rogers ne jo fire kiya tha us decision ko ye bhi pakka karta hai ki jab unhe khabar mili ki wo jo plane hai wo niche ki taraf aa raha hai in a way to attack their ship okay were you reporting descending elevations over the net over the internal net yes sir so in other words when you saw that track that aircraft start descending you were reporting that up to tao co gulf whiskey yes sir aur jaise ki aircraft ka black box hota hai waise hi vincent ke jo computers the unhone sara data record kar diya tha jo ki combat information center ki screens pe dikhaya ja raha tha और उनसे पता लगता है कि ईरान एयर की फ्लाइट आई आर सिक्स फाइव फाइव हैड नेवर डिसेंडेड इट वॉज इनफैक्ट असेंडिंग द होल टाइम दैट वॉज अ रेवलेशन दैट वी हैड नॉट एंटिसिपेटेड एल्टीट्यूड डिक्लाइनिंग इज इट पॉसिबल इज इट पॉसिबल दैट समबडी ऑल दो द डेटा शोड पर हैप्स इट वॉज गोइंग अप would say it's going down descending so what he sends a medical team including a psychiatrist to the vincent wo pata lagate hain condition called scenario fulfillment might play a hand in the tragedy range 13 miles and as it turns out where you you believe something so badly is going to happen that whether the data shows you it's not the case you believe it's happening aur agar jo command mein the us din unhone apne monitor screens ko study kiya hota to unhe pata lag jata ki flight 655 jo hai classical maneuver mein dive nahi kar rahi hai it is continuing its approach of climbing further aur kisi ne bhi is bare mein nahi socha well scott uh, we have this disparity between what the data indicates happened and what the people said they saw at their various altitudes any idea why well, sir the disparity baffles me i thought about this for many days now and 
I came to the realization that this data to me doesn't mean anything because I reacted to people I had operated with who were reliable. And when they reported at short range they had decreasing altitude, increasing speed, I had no reason to doubt them. I had to make a split second recommendation to the commanding officer and I did. So Lieutenant Commander Lustig judge says men's judgment. My confidence in Lieutenant Commander Lustig confirmed to me that the aircraft was in fact a threat. At nine miles, I felt I could no longer delay defensive action. I granted fire and permission. When I looked at the timeline that he had to make a decision and the information he was given upon which to make that decision, it was my feeling to this day, I still feel the same way, that he made the right decision with the main thing in his mind, I don't want my ship to get hit. Take order, track 4131. The sophisticated system on Vincent gives its crew an accurate picture, but the crew have hidden with their fear. Unko ek dar hai aur unho ne threat bana li hai apne dimaag mein jahaan pe ki koji threat exist hi nahi karti thi. Ek mahine ke baad, Admiral Fogarty joh hai apni investigation complete karte hai. Aur unka nishkarsh yeh hota hai ki downing of Iran Air Flight IR-655 is not due to any negligence or comparable Conduct conducted by any U.S. Navy personnel. Captain Rogers ने बिल्कुल कहीं सही बिहेव किया था, जो जानकारी उन्हें मिली थी और जो छोट कम टाइम स्पेंड था उनके पास, उसमें उनको बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन लेना था राजा और उन्होंने सही एक्ट किया था इस सिचुएशन में। उनके मुताबिक ईरान शुड आल्सो टेक सम रिस्पांसिबिलिटी इन हैजेटिंग close to the where the hostilities are happening. U.S. comment जो है, edited report Fogarty की publish करती है, और एक उन्होंने बहुत ही key factor जो है, लोगों से, दुनिया से छुपा के रखा है, और वो key fact जो है, will cast a whole new life on Iran air flight IR-655. 1988 की August में, William Fogarty की जो report थी, जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने ऐसा पाया था कि कैप्टन रॉजर्स और उनके क्रू मेंबर ने बिल्कुल सही बिहेव किया था एट द टाइम ऑफ दिस ट्रेजेडी बट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रॉजर चार्ल्स इज नॉट कन्विंस्ड उन्होंने कैप्टन फोगोटी की रिपोर्ट पढ़ी थी और एक चीज जो उन्हें बहुत आश्चर्यजनक लगी थी वो था कि कोई मैप नहीं था इस रिपोर्ट में रिगार्डिंग विंसेंस पोजीशन I knew the fact that there was no such chart in the Fogarty report, again, was a signal, and a curious signal to me. Why is it not there? Skipper, you better come down. Sounds like the Montgomery's got her nose in a beehive. I'll be right there. When Rogers knows that the Iranian gunboats are being merchant vessels, then they are in their position. It is well south to the Montgomery and destined for port in Bahrain. Gulf Sierra, this is Vincennes. Request permission to support USS Montgomery against surface contacts. Over. Rogers asked Captain Richard McNamara, his surface commander, for permission to go and help Montgomery. But Richards only advises him to send his hel helicopter to investigate. Do that, Vincennes out. Back to Rain Ocean Lord. और रिचर्ड को थोड़ी देर में बहुत आश्चर्य चकित होता है जब उनको पता लगता है कि विंसेंस हैज टर्न्ड राउंड एंड वो मॉन्कोमरी के काफी करीब आ गई है वो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर को वहीं छोड़ दो अंजे तो विंसेंस शुड टर्न बैक इमीडिएटली माय ओन पर्सनल ओपिनियन इज इट रियली डिड फील दैट दे वर लुकिंग फॉर एक्शन व्हेन दे व्हेन दे वेंट टू सी द द एल्मर मॉन्कोमरी um, my, my own feeling is that the situation was not out of control. It was really my call. And yet, uh, even though they were assigned another station, they took it upon themselves to be there. And um, to that extent, I feel that 
you know, I mean, that's, that's where the, the, the general feeling, and not, not just my own, comes that maybe they were looking for trouble. Jesus! Trinity Lord, this is Ocean Lord, 2-5, और जब इरानियन गनबोट्स ने विंसेंस के हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग करी सो द सिचुएशन चेंज क्लोज ओशन लॉर्ड्स पोजीशन एट बेस्ट स्पीड और अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के मुताबिक कैप्टन रॉजर्स कैन टेक ड्रास्टिक एक्शन एक्टिव एक्शन ऑन द इरानियन गनबोट्स जनरल क्वार्टर्स ऑफिसर ऑफ द ही इज देन ऑथराइज्ड टू गो इन हॉट परस्यूट ऑफ द इरानियन गनबोट्स बट वेयर डज इट लीड हिम 1990 में रॉजर चार्ल्स को मिलती है एक रिस्ट्रिक्टेड रिपोर्ट ऑफ द इरानियन फ्लाइट आई आर सिक्स फाइव फाइव फ्रॉम द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से इस रिपोर्ट में उनको विंसेस की पोजीशन मार्क मिलती है और जब वो चार्ट पे इस पोजीशन को मार्क करते हैं तो एक बहुत ही स्टनिंग डिस्कवरी उनको पता लगती है उनको ये पता लगता है कि जब ईरान एयर की फ्लाइट 655 को शूट डाउन किया गया तो विंसेस उस समय चार किलोमीटर जो थी इनसाइड इरानियन वाटर्स थी इरानियन गनबोट्स का पीछा करते हुए जो रॉजर्स कैप्टन रॉजर्स ने अपनी शिप को He has put his ship in the direct path of the Iran Air IR-655 flight. If Rogers had not taken the Vincennes up to attack the gunboats, uh, there would have been no shoot down of IR-655. I mean, that's clear. There would have been no ongoing surface action. Rogers would have had his radar screen set for the air side of things. Uh, the focus would have only been on uh, the air picture. Uh, they would have had plenty of time to um, make a proper determination that this was a commercial airliner. Despite the tragedy, the crew of Vincennes received a hero's welcome when they made port at San Diego. Captain, do you wish to engage the target at 20 miles? Lieutenant Commander Scott Lustig ko ek Navy medal se sammanit kiya gaya tha for his action in the fight. Take order track 4131. Captain Rogers ko bhi ek Legion of Merit order se sammanit kiya gaya tha for being the commander in chief of the USS Vincennes. Both men have since retired from the Navy. हर साल जिन लोगों की जान गई थी उस फ्लाइट के डाउनिंग में आई आर सिक्स फाइव फाइव उनके जो सगे संबंधी हैं वो इस दिन को याद करते हैं और उनकी श्रद्धांजलि पेश करते हैं अपनी तरफ से फॉर हुसैन डिजायर द ब्रदर ऑफ द कैप्टन ऑफ दैट फ्लाइट सिक्स फाइव फाइव टाइम हैज नॉट हेल्ड हिज वोन्स आई स्टिल फील द सेम वे ऑल दो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी नॉट टू थिंक अबाउट दैट because it's still uh, this <clears throat> i mean it's an unforgettable human tragedy even after 17 years passed the horrors of uh, uh, <clears throat> what went on in that uh, in that day you know still uh, still lingers on in everybody's life aur ek aise time mein jabki technology aur sophisticated banti ja rahi hai तो डर इंसान का बेसिक वो फीलिंग जो है वो डर है और उसकी वजह से कितनी ही बड़ी बड़ी ट्रेजेडी कई बार हो जाती है तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे जो की है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और आज के शो में हमने चर्चा करी थी थर्ड जुलाई 1988 की एक घटना द डाउनिंग ऑफ द ईरान एयर फ्लाइट आई आर सिक्स फाइव फाइव बाय यूएसएस विंसेंस अगर आपको मेरे शो के रिकॉर्ड कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं मेरी मेल आईडी है भामरी डॉट आर एट जी मेल डॉट कॉम यानी की बी एच ए एम पी आर आई डॉट आर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम 
तो दीजिए इजाजत मुझे यानी कि आपके दोस्त आपके हो फैमिली को समेटने की आज का शो मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट चैनल पे जिसका नाम है रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ तो नमस्कार शुभ रात्रि शबक है गुड नाइट गॉड ब्लेस